Salam dostlar, mən Rasul Zayi. Bugün sizlərlə sərbiyyət dərsdən 7-ci dərsini başlayırıq inşallah. Bugün biz cookie session və s. haqqında görəcəyik. Biz demişdik ki, HTTP stateless protokoldur. Yəni, məsələn, browserdən requestlər bir-birinə bağlı deyil. Yəni, klient bizdə request göndərir, respons alır və browser ilə sərbiyyət arasında connection bağlanır. Yəni, hər bağlantımız bir request respons üçündür, deyə bilərik. Request persistence deyil. Sərbiyyət container Request göndərən klienti tanımıyor. O deyir ki, mən sənin keçmişin haqqında maraqlamıram da həvvəl request gəlmişdim bu klientdən və s. Ona görə də bizə bəzən lazım olacaq ki, bu proyektlərimiz zamanı hər istifadəçinin transaction keçmişini bilək. Ta ki, hər iki sorğunun əslində bir klient tərəfindən göndərdiyini bilmək ayrı sorğu kimi requestin qəbul olmaması lazımdır bizə. Bunun üçün applikasiyamızı, yəni state fuala gətirmək lazımdır. Bunun üçün bəzi skoplardan istifadə edəcəyik. Page scope, request scope, session scope və application scope. Bu skopları bir-bir izah edəyim. Bunların, yəni, set attribute, get attribute, yəni bu prinsipə çox əsaslanır. Page scope-dan başlayaq, page scope səhifə datalarını, yəni, serverətdə, məsələn, lokal dəyişkən və yaxud da GSB-də tutaq ki, hidden input dəyəri və s. bu vasitə ilə göndərmək olar. Ancaq bu məsləhətdə yön deyil. Request scope-a gələk. Request scope isə çox istifadə edəcəyik. Ona görə bunu detaylı izah edəcəm. Request scope-a biz, məsələn, hər hansı bir dəyəri request-də set edib və yaxud bu dəyər ola bilər bazıdan çəkilsin, set edib digər səhifəyə göndərə bilərik. Məsələn, yenə də set attribute-la set edirik və git attribute-la götürürük. İstəyirsiniz, gəlin, yavaş-yavaş bir example yazaq. Mən burada send Yəni, bir servilət əvvəldən yaratmışam. Burada göstərim ki, request-inizi set edə bilərik dəyəri. Deməli, ilkin olaraq request.set dedik ki, set attributdan istifadə edəcəyik. Burada biz, məsələn, attributun name-ini tutaq ki, full name yazın. Bu isə də yazın ki, məsələn, resmi tutaq ki, Və bunu request dispatcher vasitəsi ilə test2 adlı bir servilətim var. Oraya göndərəcəm və burada tutacam. Və request ilə responsumu da forward edirəm test2-yə və burada gəlib mən Həmin attributu get eləməliyəm. Bunu necə eləyirik? String Bunun bərabərdir. Requestimiz nöqtə get Atıqı Full name yazmışdıq. Burada bir kəst eləmək lazımdır. Bunu götürdük. Gəlb biz burada Və bilərik ki, məsələn, H1, full name, body estimate value, Bunları da yazdıq. İndi isə run edib yoxlaya bilərik. My form yox. Daha doğrusu send də yazmışdıq. Görünüz kimi əsfur zəyib yazdıq. Request-də Dəyərin set olmasını gördü. Siz burada bazıdan da onu çəkib set edə bilərsiniz və s. GSP səhifəsində mas serviyyətə və s. göndərə bilərsiniz. Session scope haqqında danışaq. Session scope-un fərqi nədir? O, yəni, belə deməli, bütün proyekt boyu əlçəcəmək mümkün olur. Ta ki, mən username passwordundan giriş eləmişəm. Bütün proyekt boyu görsüz orada, məsələn, sizin username-iniz digər səhifələrdə, ta ki, yuxarıda hello 
falan kəs yardım sansa, həmin o bütün səhifələrdə görsənir. Bunun seçim vasitəsi ilə biz edirik. Yenə də siz tatribu, get atribu, məntiq ilə deyib. Daha doğrusu, burada get session var. Biz onun vasitəsi ilə həm onun overload metodu da var. True false alan eyni şeydir. O başınızı qarşıdırmasın. Həmin metod vasitəsi ilə biz yəni get false gərsin, yəni session yoxdur. Əgər true gərsə var. Yavaş yavaş istəyirəm session metodlarını görək. Yavaş yavaş istəyirəm session metodlarına da baxaq. Və session necə əlavə olunduğunu da görək. Necə çəkdiyimizi də görək. Görək burada. Kimi axı alırıq. Estb. Session. Session-in tərabərdir. Request-in .getSession. Sonra session-in an. Takib yan belə eləyək. Bunları yazdıq, gəlin isə indi göstərim, sonra izah eləyək. Test Geriş elədik. Burada ID görürsünüz. Bu ID nədir? Onu izah eləyim. Gələk burada networkinsini. Request göndərlərkən burada cookie-də bir ID olur. İlk dəfə biz bunu göndərəndə bu response header-də olur. Daha sonra ikinci səfər biz bunu çağıranda, mən burada indi ikinci səfər refresh-ə bastım. İkinci səfər çağıranda həmin ID-ni, cookie bilgisini request-də qoyur ki, bu artıq gələn cookie-ni, təkrar olan cookie-ni tanısın. Yəni, həmin ID-yə görə. Məsələn, mən burada refresh elədikcə, görürsünüz, məsələn, access count-umuz həmin session-da tutulduğu üçün Yəni, bir-bir artıra bilirəm, eyni şeyləri götürə bilirəm. Maksimum interval 1800 yazılıb, biz onu dəyişə bilərik. Yəni, istəsək, XML ilə də göstərim şeylə də. Session Config Session Timeout Bu, internet saniyə alır. Məsələn, 10 yazsam, 10 saniyə deməkdir. Bu formada. Mən bunu gəlib İstəsəm, servet tərəfdə də verə bilərəm metod sayəsində. Arada idi test, məsələn, session-lə. Yəni, bu formada, məsələn, 10 saniyə olaraq vermiş olduq. Refresh edək. İndi 10 saniyə gözləyəndən sonra refresh elədikdə görə nə baş verir? 
Görünüşümü refresh elədim. 10 saniye sonra sıfır oldu ve konteynerin yarattığı günlük session adımız yenilendi. Artık yeni bir session yarandı ve artık ben refresh etdikçe yazacak yeniden. Bir de sessionımızı tutaq edilmişdi. Mesela user giriş elədim. O müddətcə tutulur ve bir de bunu vaxtdan alab var. Mesela logout olabilir. Yani session'ı ləğv edilmək tutaq ki session invalidate function metod var. Bu isə session yani logout'da siz bunu istifadə edə bilər. İndi isə keçək cookie haqqında danışaq. Cookie'lər haqqında. Demişdik ki o session ID'miz də arxı tərəfdə. Yəni cookie vasitəsilə ötürülür. Cookie də yenə yeni məqsədə qullanılır. Bəs fərqi nədir? Yəni cookie browser kaç yaddaşında tutulur. Yəni biz məsələn düzlüyü persistens və norm persistens olur cookie'lər. Yəni Non persistence variantı default variantı Browser bağladıq da itir Ancaq e, biz ona özünü setmak için edit metodu var Onun vasitasıyla yine saniye İntezir günü saniye verdik de Browser bağladıq da belə biz yine en çatan olur həmin almaqda Yeni cookie bunun için bize lazımdır İstir siz göstereyim cookie'nin Tutak ki necə Alabı oldu ona deyir Sentriyanı yazıq Okay. User name was Tachi. Set maksimum meyit verir. Dedik default olarak non persistence kapı da bu sıfır mənfi olur. olur. Biz yine verir. Yine 10 saniye verir. Yani burada 10 saniye verir. Başka mesela 24 tutak ki vur. 60 vur. 60 yazsam. Bu ne demektir? Biri 60 saniye de. 24 saat demektir. Yani. Ve sonda responsuma bu kimi ad edelim. Bunu gönderdik bir sonra test 2'ye. Ben test 2'ye de götürer. Götürerken de biz de bir neçen cookie de olabilir aslında. Cookies. Cookie. Request'imizden. Get cookies. Olmalıdır. Bunu götürürük. Bakınızdaq yüzü zemineyimin Havacında olsun Burdan tanımadım Ve böylelik yüzünü Merhabalar deyim Cookie Nokta get Vali Burada get name de gördüm İsti silah belə şart da yazaq Ne yazmıştım User name yazmıştım User name Equals Cookie Nokta get name deyim Get name ile yani cookie name'ini Vali ile de değerini götürə bilirik İndi isə run eləyək baxaq. Bizə send lazımdır. Full name user 92. Gözlümü götürdük. Biz indi JSP derslerine keçəndə bunların daha etraflı example, daha geniş example üzerinde izahını görəcəyik. Bir də axırıncı scope dedi application scope. Bunu əvvəlki onun derslerinizə baxmışsınız da bilirsiniz. Yani context param web xml yazaraq bütün Application için ümumi bir e, valiyalar var ki, onlara bizim el çatanlığımız var, ondan da istifadə edilmiyor olur. Bu günlük, yəni stateful e, istifadə servilet. Bu günlük, yəni application'ımız stateful hala yetimini yollarını gördük. Gələn dərslərdə görüşənə dək, hələlik.